Ang Ukraine at Russia ay mga bansang kapwa nagmula. Ang ninuno sa Kievan Rus, isang federasyon ng medieval na lungsod at estado. Ika-labing tatlo na siglo, ang Russia ay nasakop ng Mongol Golden Horde. Ang Ukraine naman ay napunta sa pamamalakad ng Imperyong Polish Lithuanian. Pagdating ng ika-17 na siglo, sa pamumuno ni Bodhan Kimilensky, nagrebelde ang Ukrainian Cossacks at ibinasura ang pamahalang Polish at nakipagkaisang muli sa Russia. Pagdating naman ng ikalabing siyam na siglo, ipinagbawal ng mga Tsar ang paggamit ng wikang Ukrainian sa publiko. Hindi nito apektado ang ilang nasa kandurang bahagi ng Ukraine na hindi nasakop ng imperyong Russia. Unang digma ang pandaydig matapos ang Revolusyong 1917, sumubok na kumawala sa pamamalakad ng Russia ang Ukraine. Gumawa ang Bolsheviks ng bagong estado ng Ukraine na kabilang sa labing limang Soviet Republic na siyang bumuo sa USSR. Pagdating ng 1922, ang silang ang bahagi ng Ukraine ay naging parte ng Soviet Union. Habang ang napitirang bahagi ay umabot hanggang 1945 sa pakikipaglaban dito. Ikalawang digma ang pandaydig, sinakot ng Red Army ang Lviv at isinailalim sa pamamalakad ng Moscow sa unang pagkakataon. Hindi tulad ng Timog at silang ang Ukraine at sa Kiev, ang Lviv at kandurang Ukraine ay nananatiling ligtas sa pagsakop ng Russia. Pagdating ng 1941, sa pamumuno ni Stefan Bandera, ang Ukrainian Insurgent Army ay nakipagtulungan sa mga Nazi sa kanilang paggamit ng kalayaan ng mga Ukrainian. Sa taong 1990, ang pinuno ng Soviet Union na si Mikhail Gorbachev na may lahing Ukrainian ay tiniyak sa mga katapat na kanluranin na, na ang NATO na isang alyansa na malinaw na itinatag upang pigilin ang Soviet Union sa paglawak, hindi isang pulgada sa silangan. 1991 ang USSR at ang Ukraine ay nagdeklara ng kalaya. Ngunit, ang mga divisyon sa loob mismo ng Ukraine ay hindi naging maayos. Sa taong 2004, sa Orange Revolution, isinagawa ang mga protestang masa laban sa tingin na tinayang halalang pabor kay Viktor Yanukovych ng Donbass na nakaasa sa Russia. Ang kalaban nitong si Viktor Yushchenko ang naging pangulo. Ipinagkaloob ang karangalang bayani ng Ukraine kay Bandera. Taong 2010, muling inihalal ng mga Ukrainian si Yanukovych na nagmungkahi na ang identidad ay hindi kasing halika ng pagnanais ng mga ordinaryong tao na mamuhay ng disente sa lungat sa patakaraang pinoo ni Yushchenko. Sa taong 2014, pumirma si Yakonovich ng isang trade deal sa Russia sa halip na sa European Union. Siya ay napabagsak sa Euro-Maidan Revolution at tumakas sa Russia. At matapos ang pagbagsak, ang larawan ni Bandera ay nakita na nakabitin sa City Hall ng Kiev. Sa taong 2019, si Volodymyr Zelensky, isang hudyo na nagsasalita ng Russia, ay nahalal na pangulo ng Ukraine. Ang plataforma nito bukod sa iba pang mga bagay ay ang tapusin ang salungatan sa Russia. Ngunit sa parehong pagkakataon, suportado ang pagsali sa alyansang NATO na siyang labis na pinipigilang mangyari ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Dahil kumpara sa iba, ang NATO ay isa lamang depensibong pwersa. Para naman sa Russia, ito ay banta.